Next is Loto. We have 26 cards, so we're going to do a 5 by 5 sank, fast, sank, square. Ancaye. 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 Okay, Ancaye. As soon as it's up here and you haven't found it yet, you may not turn it over. Enclasseur. 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 We've called out all these so far. We've got to be getting close. Un élève. Un élève. Loto. Loto. Un élève. Un élève. Okay, merci. Okay, qu'est-ce que tu as comme Loto? Un surligneur. Un surligneur. Et qu'est-ce que ça veut dire un surligneur en anglais? Un uh, highlighter. Oui. Un classeur. Un classeur. Qu'est-ce que ça veut dire classeur en anglais? Binder. Binder, oui. Une agrafeuse. Une agrafeuse. Qu'est-ce que ça veut dire une agrafeuse en anglais? Stapler. Oui. Des ciseaux. Des ciseaux. Qu'est-ce que ça veut dire des ciseaux en anglais? Ciseaux. Oui. Et? Un élève. Un élève. Qu'est-ce que ça veut dire un élève en anglais? Male student. Ok, bravo. Beau bâton. Ok, merci. Hey, Brie, another tie for Loto. Qu'est-ce que tu as comme Loto, Brie? Un élastique. Un élastique, qu'est-ce que ça veut dire un élastique en anglais? Rubber band. Oui. Un élève. Un élève, qu'est-ce que ça veut dire un élève en anglais? Male student. Oui. Un agrafeuse. Une agrafeuse, qu'est-ce que ça veut dire un agrafeuse en anglais? Stapler. Oui. Un surligneur. Un surligneur, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Highlighter. Oui, et? Un cahier. Un cahier, qu'est-ce que ça veut dire cahier en anglais? Notebook. Ok, merci. Beau bâton. Et la reste de la classe, levez-vous et prenez un bâton, bâton.